right okay laugh together and enjoy each other's company kulandiyoda sendu siringa adha siripootunga adukku enna theva endu solli paarunga oru kulandaiku unaranum naan enna thaayoda irukkiratha enna thaai micham irukkiradhanaal enna thaai micham sandosha padranga endra unarvu oru kulandaiku varanum naanga kaatta koodadhu neenga sariyana kaadu kadi magal endu நீங்கள் சரியான அலட்டி என்று காட்டக்கூடாது ரைட் நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறது எனக்கு மிச்ச சந்தோஷம் என்ற உணர்வு ஒரு தாய் வெளிப்படுத்தணும் அதை ஒரு குழந்தை புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ உங்களோட அந்த குழந்தைகள் சேர்ந்து நடப்பாங்க நீங்கள் சொல்கிறது அந்த குழந்தைகள் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க டேக் ஃபேமிலி ரூல்ஸ் அண்ட் ரீ இன்ஃபோர்ஸ் தேம் கன்ஸ்டன்டன்ட்லி ரைட் ஒரு குழந்தை ஒரு ஒரு குடும்பத்தை பொறுத்த வரையில் அந்த குடும்பத்துக்கு சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கணும் இத்தனை மணிக்கு சுபகல் எழும்புற தஹஜத்துக்கு எழும்புற சுபகல் எழும்புற இத்தனை மணிக்கு குரான் ஓதுற இத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போகிற இத்தனை மணிக்கு காலையில் சாப்பிட்ற இத்தனை மணிக்கு ஈவினிங் டியூஷன் போகிற நைட்டில் இத்தனை மணிக்கு ராவு சாப்பாடு சாப்பிட்ற இத்தனை மணிக்கு தூங்குற ஒரு ஷெடியூல் இருக்கணும் வீட்டுக்கு வரும்போது சலாம் சொல்லி கொண்டு உள்ளுக்கு வரணும்போது ஒரு ஷெடியூல் இருக்கணும் தும் தும்மினா அலஹமதுல்லா சொல்லணும் என்ற ஒரு பழக்கம் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஷெடியூல் ஃபேமிலிக்கு என்ற ஒரு ஷெடியூல் போடணும் உங்களோட வேலையை நீங்கள் செஞ்சு கொள்ள பழகணும் என்ற ஷெடியூல் இருக்கணும் இத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை மணிக்கும் படிக்கிற டைம் ஒரு ஷெடியூல் இருக்கணும் இத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை மணி வரைக்கும் தான் டிவி பார்க்குற ஒரு ஷெடியூல் இருக்கணும் அப்போ தான் குழந்தைகளை வழிப்படுத்தலாம் ஒழுங்குபடுத்தலாம் அந்த ஷெடியூலை தந்தைமார்களும் தாய்மார்களும் எடுத்து நடக்கணும் அப்போ தான் குழந்தைகள் எடுத்து நடப்பாங்க அந்த ஷெடியூலை மீறுற நேரம் அவங்கள வழிகாட்டணும் ரைட் அவங்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டல்களை கொடுக்கணும் நெவ யூஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஆன் யுவர் சைல்டு உளவியலாளர்களிட கருத்துப்படி ஒரு குழந்தைய பெரம்பு கொண்டு கையால் காலால் கிடைக்கிற சாமானால் எல்லாம் அடிக்கக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் பிரச்சனை வரும் நல்ல கூத்து அடிக்காமல் இருந்தா சரியா நல்ல கூத்து அடிக்காமல் இருந்தா தலைக்கு மேலேறி எங்கேயோ போயிடுவாங்கன்னு சொல்லுவீங்க ரைட் அதுக்கு வேற பழமொழி வேற வச்சுருப்பீங்க அடியாத மாடு படியாது ஐந்தில் விளையாது ஐம்பதில் விளையுமா ரைட் அடி உறவு போல அண்ணன் தம்பி உறவு இல்லை அதெல்லாம் முடியாது குப்பையில் போடுங்க நாங்களும் அடித்து தானே வளர்ந்த எங்களோட பாப்பா எங்களுக்கு எவ்வளோ அடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு சொருமார் அடித்த தானே அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதுக்கு அந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்யும் அவங்க தெரியாமல் அடித்தாங்க ஒரு குழந்தை ஆக குறைந்தது ஏழு வயதுக்கு முன்பதாக ஃபிசிக்கலி அந்த குழந்தைய ட்ரீட் பண்ணால் தண்டனை பனிஷ்மெண்ட் பண்ணினால் அந்த குழந்தையுடைய ஆளுமையில் பர்சனாலிட்டியில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் தெளிவாக சொல்கிறேன் அந்த குழந்தையுடைய தன்னம்பிக்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸாக சொல்லிடுவார் இல்லையா அதெல்லாத்தையும் நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்களா உங்களுக்கு தேவையா இந்த பிள்ளைக்கு அடிக்கணுமன்றது தேவையில்லை அதெல்லாம் கடைபிடிக்காத ஒருத்தருக்கு தான் இது தேவை சரியா தேவைப்படாது அப்போ குழந்தைகளை அன்பா ஆதரவாக சொல்லலாம் கண்டிஷன் போட்டு சில வேலைகளை செய்ய வைக்கலாம் நீங்கள் அஞ்சு நாளைக்கு தொடர்ந்தேர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அஞ்சு நாளைக்கில் ஒவ்வொரு நாளும் மகரிவு போகிறோம் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஒரு ஆண் ஓதணும் ஓதினா நீங்கள் கேட்ட அந்த விஷயம் கிடைக்கும் கண்டிஷனிங் பிரச்சனையே கிடையாது சொல்லி சொல்லி பழக்குங்க அந்த குழந்தை செய்யாத வரைக்கும் அந்த வேலையே செய்ய விடாதீங்க கொடுக்காதீங்க அடம் பிடிக்கிற குழந்தைகளுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது அதை அங்கே விட்டுட்டேன் கேட்ட உடனே எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுக்கறது கேட்ட உடனே எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுக்கறது அந்த குழந்தைகளுக்கிட்ட எங்களுடைய உண்மையான ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் என்ன என்று சொல்லி சொல்றது கிடையாது ரைட் அதெல்லாம் என்னத்துக்கு எங்கட பிள்ளைட்ட சொல்ற நாங்கள் தான் கஷ்டப்பட்டோம் எங்கள் பிள்ளை நல்லா இருக்கட்டுமே நல்ல எண்ணம் தான் வேணாம் என்று சொல்ல இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி கேட்குற கேட்குற டைமில் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்க கொடுக்க ஓலோ எலி போட்டு நிற்பா எனக்கு பல்சர் ஒன்றும் வேணுமே தான் இப்போ என்ன செய்வீங்க பத்தாம் ஆண்டில் நிற்பா எனக்கு ஐ ஃபோ ஐ ஐ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று வேணும் எனக்கு இப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்க சரி உண்மையான ஒழுங்கான நடவடிக்கை என்னென்னு சொன்னால் ஒரு குழந்தை எத்தனை வயசாக இருக்கலாம் அது புரியுத வயசாக இருந்தால் உங்களுடைய ஃபேமிலி மீட்டிங்கில் ரைட் உங்களோட ஃபேமிலி மீட்டிங்கில் அந்த குழந்தை கலந்து கொள்ளப்படணும் அந்த குழந்தை கலந்து கொள்ளணும் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லணும் உங்களோட வாப்பாவுக்கு மாதம் நாற்பதனாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் 
உங்களோட உம்மாவுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் மொத்தம் ஐம்பதனாயிரம் ரூபா அதில் ஊட்டு வாடகை பத்தாயிரம் ரூபா போயிடும் நாற்பதனாயிரம் ரூபா பேலன்ஸ் அதில் தண்ணி பில் ஓட்ட பில் போன மாதம் எடுத்த கடன் எல்லாம் சேர்த்து பத்தாயிரம் ரூபா போயிடும் முப்பதனாயிரம் ரூபா தான் பேலன்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு நாள் பயணம் போகிறது திங்கிறது சாப்பிட்றது தேவையான மருந்து எடுக்க போகிறது பயணம் போகிறது அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா இல்லாட்டி எட்டாயிரம் ரூபா தான் சேவிங் இதில் தான் நான் உங்களுக்கு செலவழிக்கணும் தெளிவாக சொல்லி பாருங்கள் அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தையை புரிந்து கொள்வார்கள் நாங்கள் சொல்கிறது கிடையாது உண்மையான ரியல் சுச்சுவேஷன் அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியாது காட்டுறது கிடையாது கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறது அதில் இன்னொரு விஷயம் கிடைக்குது என்ன விஷயம் தெரியுமா இப்போ பிள்ளை வந்து ஐஸ்கிரீம் கேட்டாலும் வாப்பா சொல்லுவார் ரை உம்மா சொல்லுவாங்க பிள்ளைக்கு தடுமல் வாங்கி கொடுக்க வேணாம் உண்டு அதோடய புள்ளை ஆரம்பித்து கீழே விழுந்தாலும் வாப்பா என்ன தடவை சொல்லுவார் இந்த பிள்ளையை போட்டு அழட்டாமல் அளவு விடாமல் போய் இதை வாங்கி கொடுப்போம் அழி ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்போ பிள்ளை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ளும் என்ன தெரியுமா அழுதாக கிடைக்கும் அடம் பிடிச்சா கிடைக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்தை குழந்தை கற்றுக்கொள்ளும் அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நிப்பாட்டியல் அதுங்களுக்கு அப்போ அடம் பிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்போ என்ன செய்யணும் என்றால் தேவையான வழிகளில் அந்த குழந்தையை வழிகாட்ட பார்க்கணும் 